অমর একুশে গ্রন্থমেলা দু হাজার বিশ উপলক্ষে বাচ্চা টোয়েন্টি ফোর ডট কমের বিশেষ আয়োজন বই প্রহরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শিমুল সালাহউদ্দিন আমার সাথে এই মুহূর্তে আছেন এমন একজন মানুষ যিনি একজন যার খ্যাতি সবচেয়ে বেশি প্রকাশক হিসেবে কিন্তু এবার আমার হাতে যে বইটি আছে সেটিও তার লেখা জালাল মাস্টারের সংসারের একটি গল্পগ্রন্থ আমাদের সাথে আছেন মাজারুল ইসলাম মাজার ভাই অভিনন্দন আপনাকে মানে আমি যদি একটু এটা মনে করে শুরু করি যে ফেব্রুয়ারির শুরুতেই আমি আমরা কলকাতায় ছিলাম আপনি কি সম্মাননা পেয়েছেন সেই জন্য আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি সেই সম্মাননাটার কথা যদি আগে আমাদেরকে বলেন যে আপনার সম্মাননাটা কেন ছিল না ওটা বলো তো আসলে লেখালেখির কারণে কারণ আমার তো অনেকগুলো বই ইতিমধ্যে পাবলিশ হয়েছে লেখালেখি এবং প্রকাশক মানে তারা ক্যাটাগরিটা ছিল এরকম যে মানে মূলত লেখালেখি যেহেতু লেখক প্রকাশ সাহিত্য সম্মাননা যেহেতু বাংলাদেশ থেকে একজনকে এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন এইভাবেই তারা প্রতি বছর দুজনকে সম্মানিত করে তো এবছর আমি ছিলাম আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিদীপ চট্টোপাধ্যায় তার ত্রিদীপ চট্টোপাধ্যায় লেখালেখি করেন একই সঙ্গে আবার প্রকাশক মাঝে ভাই এই ব্যাপারটা কেমন ধরেন আপনি আপনি নিজে প্রকাশনার সাথে যুক্ত অনেক বড় লেখকদের লেখা যেরকম আপনাকে পড়তে হয় নতুন লেখকদের লেখাও আপনাকে পড়তে হয় তার মধ্যে হুমায়ুন স্যারের সাথে আপনার সম্পর্কটিও একটা মানে একটা দারুণ একটা ব্যাপার ছিল এবং আপনার আপনার নিজের লেখা বইও আছে সেগুলো নিয়ে সেগুলো আমরা পড়েছি আপনার লেখার মধ্যে হুমায়ুন আহমেদের কোনো ছাপ আছে আসলে এটা তো আমি ঠিক বলতে পারবো না এটা বলতে পারবো না এটা বলতে পারবে পাঠকরা যারা পড়ে তারা বলতে পারবে তবে মানে আমার মনে হয় যে আসলে হতে পারে কিছু থাকতেও পারে কারণ যেহেতু সবচেয়ে বেশি বই তার ঘাটনা দিয়েছি তার সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি পড়া তার বই পড়েছি এটা একদম নির্দ্বিধায় বলতে হবে তো সেখান থেকে কিছু থাকলে থাকতেও পারে মানে একটা জিনিস আমি যেটা বুঝি যে মানে হুমায়ুন আহমেদের লেখার মধ্যে যেটা ছিল যেটা যেটাকে বলতে হবে আমরা যে ঝরঝরে গদ্য মেধহীন গদ্য মানে অপ্রয়োজনীয় কথাকে একদম বাদ দেওয়া পরিহার করা প্লাস হচ্ছে যে মানে আমি লেখক হিসাবে কতটা সফল আমি জানি না কিন্তু এডিটার হিসেবে আমি মনে করি যে আমি একজন ভালো এডিটার মানে আমি বুঝতে পারি অন্তত যে কোন শব্দটি কোথায় প্রয়োগ করলে ভালো হবে এটা আমার একটা আমি মনে করি যে এটা আমি জোর করেই বলতে চাই যে আপনার জালাল মাস্টারের সংসারের গল্পগুলো আপনি এডিট করেছেন কয়বার আমি এই গত তিন চার বছর ধরে যা লেখালেখি করছি সব হচ্ছে আমার মোবাইল ফোনে অভ্রতে আমি লিখি তো এটা এক সময় আগে কাগজে লিখতাম তো কম্পিউটারে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কম্পিউটারে সুযোগ হয় না বসার তো ঠাক সময় হয় না কারণ অফিসে যখন থাকি তখন কম্পিউটারে বসে লেখার মতো কোনো সময় হয় না তো মোবাইলে আমি ফেসবুকে যখন বিভিন্ন ছোট ছোট পোস্ট দিই সে দিতে যে একটা পর্যায়ে দেখলাম যে আমি মোটামুটি এই আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে অভ্র বেশ ভালোই লিখতে পারি দ্রুত লিখতে পারি তো সেখান থেকেই মোবাইলে লেখা শুরু তো আমি এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে আমি আসলে এখন মোবাইল ছাড়া কিছুই লিখতে পারি না মানে এই গল্পগুলো তো বেরিয়ে গেল এটা ছয়টা গল্প দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা গল্প এর এখন আপনি কি লিখছেন আপনি উপন্যাস লিখবেন কি না সেটা তো আমাদের পাঠকরা জানতে চাই উপন্যাস লেখার বিষয়ে আমার গল্প যারা পড়ে মানে আমাদের কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই আমাকে বলেছে যে উপন্যাস মানে লিখছো না কেন বা আপনি লিখছেন না কেন আপনার গদ্যে তো উপন্যাস খেলা করে এবার উপন্যাসটার উপন্যাসের গদ্যের সাথে আমার লেখা তার অনেক বেশি মিল পায় আমি আমি অবশ্যই এত বুঝি না আমি লিখি আসলে নিজের আনন্দের জন্য মনে আনন্দের জন্য লিখি এই গল্প এমনি তো লেখালেখি করি অনেকদিন ধরে আমার তুমি জানো যে ভ্রমণ কাহিনী স্মৃতি কথা আমার আগে বেশ প্রকাশিত আছে কিন্তু গল্প লেখাটা আসলে হঠাৎ করে কাকতেলীয়ভাবেই তিন বছর আগে সিঙ্গাপুর থেকে আমি এবং আমার স্ত্রী আমরা ফিরতেছি তো আমরা অনেক আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি প্রায় আড়াই ঘন্টা আগে আমরা চেক ইন করে ওই লাউঞ্জে বসে আসি বসে ওখানে খাওয়া দাওয়া করতেছি ফোরে কথা বলতেছি হঠাৎ করে কি হলো যে ধরি দেখি যে আর ফ্লাইটের মাত্র সতেরো মিনিট বা আঠারো মিনিট বাকি আছে বাট আমাদের কাউন্ট গেটটা ডিপার্চার গেটটা খুব কাছেই তো তারপরে আমরা তারা খোঁড়া করে আমি তো লাভ দিয়ে বললাম যে একদম সমানে তাড়াতাড়ি চলো হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে আমরা দৌড়ায় গেলাম গেটে কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা ফ্লাইটটা মিস করি আর কি এবং এই ফ্লাইট মিস করার ফলে আমাদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয় কারণ আমার ভিসা ছিল না যে সিঙ্গাপুরে ডাবল এন্ট্রি আবার ঢুকবো সেটা ছিল না তো আমাদেরকে সারা রাত এয়ারপোর্ট হোটেলে ওই লাউঞ্জে বসে কাটাতে হয় কারণ কোনো হোটেল পায়নি কোনো হোটেলের রুম ছিল না এবং যে এয়ারলাইন্সের টিকিট ছিল তাদেরকে বললাম যে আমার টিকিটটা তোমরা রিফান্ড করো বা আমার লাগেজগুলো ফেরত দাও টিকিট রিফান্ড করার দরকার নেই আমি অন্য কোনো ফ্লাইটে চলে যাব কিন্তু ওদের এত নিয়মকরণ করা যে তারা লাগেজ ফেরত দেবে না এবং আমাকে সিঙ্গাপুর থেকে আসতে হলে ওই ফ্লাইটই আসতে হবে যদি আমাকে লাগেজ নিয়ে আসতে হয় আমাকে ওদের ফ্লাইটে আসতে হবে ও সেটা পরের দিন র
মানে কতক্ষণ বসে থাকা যায় তো সেই এয়ারপোর্টের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পরে মনে হলো যে এটা একটা লিখলে কেমন হয় এখন গল্পের মধ্যে লিখতে যে এখন এর এন্ডিং কি হবে তো এন্ডিংটা যেভাবে আমরা ফ্লাইট মিস করলাম থাকলাম ঘুরলাম দেখলাম এয়ারপোর্টে কি ঘটছে দেখলাম তারপরে আর একটা হোটেল পেলাম আবার একটু সারাদিন রেস্ট নিলাম পরের দিন ফ্লাইটে ঢাকা চলে আসলাম এটা তো আর কোনো মানে গল্পের এন্ডিং হলো না তো আমি ওখানে একটা এন্ডিংটা এভাবে করলাম যে যে ফ্লাইটে আমাদের ফেরার কথা ছিল আমি দেখাচ্ছি যে পরের দিন আমরা তো সকালে ওই যে রুমে হোটেলে গেলাম চারটা পাঁচটা বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙছে আমি বিছানায় শুয়ে টেলিভিশন দেখছি আমার স্ত্রী সে তৈরি হচ্ছে তো এর মধ্যে হঠাৎ করে একটা স্ক্রলিং চোখে পড়লো স্ক্রলিংয়ে লেখা যে গতকাল টাইগার এয়ারলাইন্সের এই ফ্লাইটটা ঢাকা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার সময় প্রায় মানে মানে ছিটকে পরে রানওয়ে থেকে এবং সেখানে বাইশ জন মারা যায় এতজন আহত হয় এবং বাকি থেকে আর অ্যাম্বুলেন্স করে সিঙ্গাপুরে নিয়ে আসা হচ্ছে ট্রিটমেন্টের জন্য আমি সাথে সাথে আমার ওয়াইফকে ডাকতেছি যে তুমি আসো তাড়াতাড়ি আসো মানে আমি ক্যারেক্টার যেটা আর কিছু আমাকে নিজের কথা বলছি যে এসে আসো দেখো টিভি স্ক্রিনটা দেখো সে বলে দাঁড়াও রেডিওতে দাও হ্যাঁ আবার আজকে তো ফ্লাইট মিস হবে দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার সময় বেশি না আমি রেডি হই আমার তুমি তাড়াতাড়ি আসো আগে দেখো তো সে এসে হ্যাঁ সেই ফ্লাইটের অবস্থা সে এসে পাশে বসলো বসে দেখা গেল যে সে ওই স্কলিংটা দেখে সে সাথে মানে সে তো মানে হতভম্ব এবং সে আমাকে জড়ার জন্য হ্যাঁ তার চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে যে এই হচ্ছে এন্ডিং গল্প এই নাটক আপনার সব গল্পই কি এরকম বাস্তব হ্যাঁ আমার এখন পর্যন্ত যা গল্প লিখছি আমি সবগুলোই কোনো না কোনো বাস্তব ঘটনার মানে সাথে একটা মিল আছে মাঝের ভাই মাঝের ভাই আমরা একটা মানে অভিনন্দন আপনাকে এই বইয়ের জন্য আপনি আমাদের বইমেলার বাংলাদেশের মানে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশকদের একজন হিসেবে আপনাকে বিবেচনা করা হয় প্রকাশক হিসেবে মেলার যে ব্যবস্থাপনা এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন কোনো অসঙ্গতি আছে কি না না অসঙ্গতি কোনো কিছু তেমন নাই মানে কিছু বিষয় সিদ্ধান্ত কিছু বিষয় আছে যেমন আমার কাছে মনে হয়েছে যে যেমন স্টল বিন্যাস এটা অনেক সুন্দর হয়েছে আগের থেকে অনেক সুন্দর হয়েছে কিন্তু এই মেলার পরিসরটা অনেক বাড়ানো হয়েছে এই পরিসর বাড়ানোটা আসলে কতটা জরুরি ছিল পরিসর বাড়ানো হয়েছে কেন কারণ প্রকাশকরা যে যেভাবে স্টল বৃদ্ধি চেয়েছে তাদের বৃদ্ধি করা হয়েছে কার কতটুকু প্রয়োজন আছে সেটা দেখা হয়নি নতুন প্রকাশকদের স্টল দেওয়া হয়েছে সেখানেও মানে ঠিক আছে নতুনদেরকে তো সুযোগ দিতেই হবে তো এই স্টল বৃদ্ধি করতে স্টলের আকার বৃদ্ধি করতে যায় দেখা গেল যে একজন প্রকাশকের বই আছে বারোটি এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ আমি ওই কথাটাই ওই ওই কথাটাই বলছি আর কি এটা করতে যাওয়া হয়েছে কি পরিধি পরিসরটা অনেক বড় হয়ে যাওয়াতে আর আমাদের মানে প্রবেশ পথ কিন্তু সীমিত যেমন কলকাতা বইমেলায় ওদের প্রায় এগারোটি প্রবেশ পথ থাকে যে পুরো মেলাটা চারিদিক দিয়েই মেলার ভিতরে ঢোকা যায় তো এখন এটা না হওয়াতে পরিসর বড় হয়ে গেছে যেই সাইড দিয়ে মানুষ ঢোকার কোনো ব্যবস্থা নেই ওই দিকে আমাদের যে প্রকাশকরা যাদের স্টল পড়েছে তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় আমি গত কয়েকদিন একটু ঘুরলাম ওই দিকে মানে এমন অবস্থা যে আমার নিজেরই দেখে খারাপ লেগেছে যে শুক্রবারের দিন মানে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন একজন বলতেছে যে আমি উনিশশো টাকার বই বিক্রি করেছি তিন ইউনিটের একটা স্টল নিয়ে এসে বসে আছে যদি আমি এবার কোনো কমিটিতে ছিলাম না এটা আমরা প্রত্যেকবারই বলে আসছি তো যেটা হচ্ছে যে এখানে বাংলা একাডেমি যে মেলা কমিটি সেটা প্রায় মানে একটা দীর্ঘ অনেক লম্বা একটা কমিটি সেখানে প্রকাশকদের দুই সমিতি মিলে মাত্র চারজন প্রকাশকদের অংশগ্রহণ এবং এখানে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আমাদের যেমন গেটের বিষয়টা এখন এটা কি হচ্ছে যে এটা মানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষকের বাহিনী তারা বলছে যে আমরা ওই দিক থেকে গেট করলে আমরা এটা সিকিউরিটি দিতে পারব না কিন্তু আমার কথা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার মেলা হবে এই জায়গা নিয়ে আমি এতগুলো গেট করব আমি এটা তখন এটা পুলিশের দায়িত্ব থাকবে বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী দায়িত্ব থাকবে ওই গেট সিকিউরিটি দেওয়া কেন এটা হবে না আমি এটা আমি এটা বুঝি না এটা এটা একটা কিন্তু মাঝে আমরা প্রসঙ্গটাতে ফিরি ধরেন আপনি বলছিলেন যে একাডেমির একাডেমির যেই মানে মেলা যেই কমিটি কমিটিতে মানে প্রকাশকরা আমি দেখছি প্রায় মানে চারশোর বেশি প্রকাশক অংশ নিচ্ছে মেলায় বা আরো বেশি সেখান থেকে চারজন কেন থাকবে এবং ধরেন এমন অনেক সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব সেখানে আছে যাদের মেলার সাথে কোনো সম্পর্কই নাই আমি এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না আমি শুধু বলতে চাই যে আমি মনে করি যে প্রকাশকদের অংশগ্রহণ ওই কমিটিতে আরও বেশি হওয়া দরকার একই সঙ্গে লেখকদের অংশগ্রহণ দরকার লেখকদের অংশগ্রহণ নাই বললেই চলে যে দু একজন সিনিয়র লেখককে রাখা হয় তারা সেখানে মানে হয়তো তাদের ব্যস্ততার কারণে বা শারীরিক সমস্যার কারণে অনেক আসতে পারে না কারণ আমি খুব লেখক তেমন দেখি না সেখানে আমার মনে হয় যে মানে তরুণ প্রজন্ম বা একটু মধ্য বয়সী লেখক যারা নিয়মিত মেলায় আসে যারা মেলার সমস্যাগুলো প্রতি মুহূর্তে দেখে বোঝে হ্যাঁ তাদেরকে মেলায় ইনক্লুড করা উচিত যাদেরকে
যে মেলা কমিটিতে আসলে প্রকাশকদের মতামত প্রাধান্য পায় না না অবশ্যই অবশ্যই এটা আমি জোর করে মানে অবশ্যই সেটা আমি জোর করে বলতে পারি কারণ তা না হলে আমি জোর গলায় বলতে পারি এটা এটা প্রাধান্য পায় না হ্যাঁ আমরা অনেক কিছুই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে করি মিলেমিশে করি আমরা ঠিক আছে সিদ্ধান্ত নেই কিন্তু সব মানে অধিকাংশ সিদ্ধান্তই বিশেষ করে এই বিষয়গুলো যে মানে স্টল যেমন স্টল বিন্যাসে একটা সমস্যা আগে ছিল সেটা এখন সমাধান হয়েছে এটা আমাদের নিজের ভাই করছে খুব সুন্দর একটা স্টল বিন্যাস করেছে মেলায় অনেক খোলা মেলায় স্পেস আছে মানুষ বস মানে বসার জায়গা ছিল না আগে সেটা হয়েছে খাবার দাবারের স্টল ছিল না সেটা হয়েছে এখন যেটা দরকার হচ্ছে যে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রবেশ পথ দরকার পার্কিং দরকার এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারপরে যেটা ওই যে বললাম যে ভুইফোর প্রকাশক বা সিজনাল প্রকাশক এদেরকে কমানো আর কার কতটুকু স্পেস দরকার আসলে মেলার জন্য সেটা সেই প্রকাশকদের সেই বইয়ের তাদের বইয়ের মান এবং সেই প্রকাশকের সেই প্যাভেরিয়ানে প্রতিদিন কি পরিমাণ মা বা পাঠক যাচ্ছে সেখানে যদি আমরা দেখি আমরা যদি একটু অবজার্ভ একটা অবজার্ভার টিম যদি থাকে যে ঠিক আছে একজন একটা প্যাভেলিয়ান নিয়েছে আচ্ছা তার প্যাভেলিয়ানটা কতটা যৌক্তিক প্রয়োজন আছে কিনা তার কতজন মানুষ তার প্যাভেলিয়ানটা ভিজিট করছে সবচেয়ে ব্যস্ত দিনগুলোতে তার প্যাভেলিয়ানে কতজন মানুষ যাচ্ছে এগুলো দেখে যদি আমরা স্টল মানে নির্ধারণের ক্রাইটেরিয়াটা ঠিক করি তাহলে আমার ধারণা যে মেলা অনেক সুন্দর হচ্ছে আমি আবারও বলছি যে যে ত্রুটিগুলো আছে সেগুলো থাকবে না মাঝে ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমার খুবই ভালো লাগলো আপনার গল্পের বই নিয়ে আমাদের জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত আমাদের খুবই বরেণ্য লেখক তিনি বলেছেন তিনি এই বইটির একটি মুখবন্ধ বা ভূমিকা লিখেছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে মাজারুল ইসলাম গল্প বলার তার নিজের একটি ঢং তৈরি করেছেন এবং নিজের কৌশল আসলে উনি তৈরি করেছেন মাধ্যমে অনেক ধন্যবাদ বই প্রহরে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা বার্তা টোয়েন্টি ফোর ডট কমের বিশেষ আয়োজন বই প্রহরে কথা বলছিলাম প্রকাশক কথাশিল্পী মাজারুল ইসলামের সাথে দেখা হচ্ছে অন্য কোনো লেখককে নিয়ে পরের পর্বে যারা আমাদের সাথে থাকলেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ